ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலமன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸில் தேர்ட் பார்ட் பார்க்குறோம் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ வந்து கிளாஸஸ் பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் ரிமைனிங் ஒரு ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது என்கேப்சுலேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மல் தட் இஸ் இனி ரிட்டன்ஸ் அண்ட் பாலிமார் இந்த நாலு பெண்டிங் இருக்குது இந்த நாள் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து இதை பா இதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து கிளாஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோ டைப் அந்த கிளாஸுக்குள்ளே வந்து நம்ம டேட்டா டைப் வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் மெத்தட்ஸ் வச்சுக்கணும் அதை வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம்ல ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் வேரியபிள் நேம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெத்தட் நேம் யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையாச்சு இந்த கிளாஸ் ப்ரோட்டோ டைப்புக்கு வந்து எந்த மெமரி அலக்கேட் ஆகுது பட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து மெமரி அலக்கேட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கிளாஸை வச்சு நம்ம எத்தனை ஆப்ஜெக்ட்னாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிமாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிமைனிங் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் டேட்டா என்கேப்சுலேஷனாக என்ன அப்போ டேட்டா என்கேப்சுலேஷன் ஒன்றும் கிடையாது கிளாஸ் கண்டெயின்ஸ் டேட்டா ஒன் மெத்தட் ஒரு கிளாஸில் வந்து டேட்டாவும் இருக்குது மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் இந்த என்கேப்சுலேஷன் அது என்ன பண்ணுங்கள் இதுதான் டெஃபனேஷன் இந்த ரேப்பிங் அப் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் மெத்தட்ஸ் இன் சிங்கிள் யூனிட் நோன்ஸ் என்கேப்சுலேஷன் ஓகே இந்த கிளாஸ்க்கு ரெண்டுமே இருக்கிறனால அந்த கிளாஸ் வந்து என்கேப்சுலேஷன் அப்படிமாங்க ஓகே இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகே இதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா டேட்டா என்கேப்சுலேஷன் டேட்டா ஹைடிங் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் கிளாஸ் ஆல்சோ நோன்ஸ் டேட்டா ஹைடிங் அப்படிங்க த டேட்டா இந்த கிளாஸ் வந்து இஸ் நாட் அக்சசபிள் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்ட் அண்ட் ஓன்லி த மெத்தட் விச் ஆர் டிக்ளேர் இந்த கிளாஸ் கேன் அக்சஸ் இட் ஓகே அப்போ மீனிங் என்ன கிளாஸுக்குள்ள உள்ள டேட்டா வந்து யாருமே வெளியே அக்சஸ் பண்ண முடியாது அதை அக்சஸ் பண்ணுறது யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் உள்ள உள்ள மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணோம் ஓகே திஸ் ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா ஹைடிங் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங் அப்படிங்கிறா ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன்னே நம்ம எல்லா கையிலையும் ஏடிஎம் கார்டு இருக்குது அந்த ஏடிஎம் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க இன்சர்ட் பண்ணால் அந்த ஏடிஎம் கார்டில் நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரை லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நான் ஏடிஎம் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணால் எனக்கு வந்து டெபாசிட் ஃபங்க்ஷன் வித்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது நான் என் கார்டை இன்சர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா டெபாசிட்னு கொடுத்தா நான் கொடுக்குற அமௌண்ட் என் அக்கௌண்ட்டில் போய் விடுது அப்போ இதே சேம் ஏடிஎம் தான் இன்னொரு பர்சன் போகிறாங்க அவங்க கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க கார்டை இன்சர்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட பின் நம்பர் வாங்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதே அந்த கார்டில் வச்சுட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை பார்க்குறாங்க ஆனால் மெத்தட்ஸ் பாருங்கள் காமன் தான் அங்கேயும் சே சேம் டெபாசிட் ஃபங்க்ஷன் தான் வித்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் தான் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து அந்த கார்டுக்கான டேட்டாவை மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ணும் இப்போ என்னோட கார்டை போடும்போது அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து என்னோட டேட்டாவை மட்டும் தான் மேனிப்லேட் பண்ணும் ஓகே வேறு டேட்டாவை நான் டச் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த மெக்கானிசம் பேர் தான் டேட்டா ஹைடிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் அப்போ மீனிங் என்னென்னா அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து தான் மெத்தட்ஸ் தான் அங்கே உள்ள டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர டேரெக்டாக நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கரெக்டாக வாங்கிச்சுக்கோ த டேட்டா இந்த கிளாஸ் இஸ் நாட் அக்சசபிள் டு த அவுட் சைட் வேர்ல்ட் அவுட் சைட் வேர்ல்டாக நம்ம மற்ற யாரும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஒன்லி மெத்தட்ஸ் விச் ஆர் டிஃபைன் இந்த கிளாஸ் கேன் அக்சஸ் இட் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா ஹைடிங் எடுப்பாங்க இதுதான் வந்து கிளாஸோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அப்போ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாக என்ன டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஆனால் உள்ளே எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு யாருக்கே தெரியுமா ஸோ யாருக்குமே தெரியாது அப்போ அதை வந்து என்னது டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹைடிங் சர்டன் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ஷோயிங் ஒன்லி த எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த யூசர் அப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மீனிங் என்னென்னா உள்ள டே ஃபங்க்ஷனில் எதுவும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் என்ன நடக்குது எதுனா தெரியாது நமக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர இன்டர்னல் டீட்டெயில்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது ஓகே அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேன் பி அச்சீவ்டு எதர் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் அது இன்டர்ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கார் வச்சுக்கிறீங்களேன் இப்போ நம்ம கார் ஓட்டுற எல்லாருமே வந்து முன்னாடிலாம் ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த காருக்கு ஓனருக்கு வந்து இந்த டிரைவிங் பழகிறவங்க வந்து இந்த மெக்கானிக்லேருந்து எல்லா ஒர்க்கையும் பழனா தான் லைசன்ஸே போடுவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது எல்ல
தான் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபாசிட் வராது ஓகே பின் சேஞ்ச் இருக்கும் ஓகே அந்த டெபாசிட்லாம் வராது இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா புதுசு புதுசாக ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்கன்னா அதுக்கு கான்செப்ட் என்ன இன்கிரிட்டன்ஸ் அந்த இன்கிரிட்டன்ஸ் மீனிங் என்னென்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்டில் ஏதாவது நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ள கோடிங்க நம்ம ஏற்கனவே உள்ள எக்ஸிஸ்டிங் கூட அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நல்லா செக் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம முன்னால் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஎம் வந்து நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம் கார்டுனா அங்கே அந்த கா அந்த ஏடிஎம் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு ஐஓபியில் போய் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ அப்படி கிடையாது எந்த கார்டை எங்கனாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மீனிங்காக நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி நியூ நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது இந்த பழைய சிஸ்டத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ப்ராசஸ் நடந்தது இது தான் இன்கிரிட்டன்ஸ் இன்கிரிட்டன்ஸ் டிஃபைன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஒன் கிளாஸ் அக்வேர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அனதர் கிளாஸ் ஓகே இந்த கிளாஸ் இன்கிரிஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதர் கிளாஸ் நோன சார் சப் கிளாஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் கிளாஸுக்கு பேர் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்மாங்க இல்லது பேஸ் கிளாஸ்மாங்க இல்லை சூப்பர் கிளாஸ்மாங்க அப்போ நியூ கிளாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நியூ கிளாஸ் வந்து அங்கே உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் அக்யூர் பண்ணிட்டு அடிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த நியூ கிளாஸ்க்கு பேர் வந்து சப் கிளாஸ் சொல்லலாம் இல்லை டெரைவ்டு கிளாஸ் சொல்லலாம் இல்லை சைல்டு கிளாஸ்க்குனா ஓகே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் இன்கிரிட்டன்ஸோட மீனிங் என்னது ஐடியா ஆஃப் த கோட் ரிஸ் அது மீனிங் எக்ஸிஸ்டிங் கோட் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆடிங் நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் டு தி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் பாசிபிள் ஓகே ஃபார் ப்ராஜெக்ட் அப்கிரேட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கோட் வந்து கேன் பி யூஸ் அண்ட் இன்க்ளூட் த அப்கிரேட்ஸும் கோ அப்போ நம்ம மீனிங் என்ன நியூ கோடை மட்டும் நம்ம ரைட் பண்ணால் போதும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறோம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிளே நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ஸ்டேம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸே வச்சுக்கிடுவோமே ஓகே ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸே நீங்கள் அசீவ் பண்ணிக்கேன் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸாக அசீவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கிரியேட் த கிளாஸ் நேம் டஸ் ஜிபிஏ ரிசல்ட் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் வந்து ரிசல்ட் பார்த்தோம் ஆனால் ஜிபிஏ கால்குலேட் பண்ணல இப்போ அண்ணா யூஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஏ கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறாங்க கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் அப்படிங்க அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க கிரியேட் த கிளாஸ் நேம் டஸ் ஜிபிஏ ரிசல்ட் டு ஃபைண்ட் த ஜிபிஏ ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அப்போ இந்த கிளாஸில் பாருங்கள் எனக்கு ஆல்ரெடி பேஸ் கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் பேஸ் கிளாஸ் அது சூப்பர் கிளாஸ் அது பேரண்ட் கிளாஸ் தான் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் டேட்டா வந்து நேம் இருக்குது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குது சப்ஜெக்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் டூ சப்ஜெக்ட் த்ரீ டோட்டல் ரிசல்ட் நான் வச்சுருக்கோம் மெத்தட்ஸ் வந்து இன்புட் அவுட் புட் ரிசல்ட் கால்குலேஷன் வச்சாச்சு இது வந்து என்ன பண்ண பாஸ் ஃபெயில் மட்டும் சொல்லும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா அங்கே உள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படி இங்கே வருது அடுத்த கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் ஜிபிஏ ரிசல்ட்னு இதில் என்ன பண்ணுறேன் என்னென்ன டேட்டாலாம் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் தட் இஸ் கிரெடிட் பாயிண்ட் ஃபார் சப்ஜெக்ட் ஒன் அதான் சிபிஎஸ் ஒன் கொடுத்தேன் கிரெடிட் பாயிண்ட் ஃபார் சப்ஜெக்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் டூ சப்ஜெக்ட் த்ரீ மூணோட கிரெடிட் பாயிண்ட் வேணும் அப்புறம் ஜிபிஏ என்னென்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஜிபிஏ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஆகும் மெத்தட்ஸ் வந்து பண்ணுறேன் ஒரு ஜிபிஏ கால்குலேஷன் கொடுத்துருவோம் அப்போ மீனிங் என்னென்னா இந்த ஜிபிஏ கால்குலேஷனில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம மார்க்லாம் இருக்குது அந்த மார்க்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரெடிட் பாயிண்ட்டு இன்புட்டை வாங்கிட்டு ஜிஏபிஏக்கு ஜிபிஏ கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற பேஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் ஜிபிஏ ரிசல்ட்டுங்க டெரைவ் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் ச சைல்டு கிளாஸ் அப்போ வந்து அந்த ஃபியூச்சர்ஸை நான் அப்படியே இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷனல் ஃபியூச்சர் என்னென்னா ஜிபிஏ நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஓகே இதுக்கு பேர் தான் இன்கிரிட்டன்ஸ் அப்படிமாங்க இப்போ நான் பார்க்குறது இந்த கிளாஸ் ஜிபிஏ ரிசல்ட் இன்கிரிட்ஸ் இன்கிரிட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இன் திஸ் கேஸ் வந்து ஜிபிஏ க ஜிபிஏ ரிசல்ட் ஹஸ் டூ பார்ட்ஸ் ஒன் வந்து டெரைவ்டு பார்ட் ஒன் வந்து இன்கிரிமெண்டல் பார்ட் டெரைவ்டு பார்ட்னா மீனிங் என்னது பேரண்ட் கிளாஸ்லேருந்து வந்தது இன்கிரிமெண்டல் பார்ட்னா நியூ கோட் வந்து ரிட்டன் இந்த சைல்டு கிளாஸ் ஓகே சைல்டு கிளாஸ் நீங்கள் அப்புறம் நியூ கோடிங் இதில் நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன இருக்குது ஃபைன் த ஜிபி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இட் ரெக்வஸ்ட் என்ன டேட்டா கிரெடிட் பாயிண்ட் ஃபார் சப்ஜெக்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் டூ சப்ஜெக்ட் த்ரீ அண்ட் ஜிபிஏ ஓகே அண்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணுறேன் ஜிபிஏ கால்குலேஷன் அந்த ஜிபிஏ கால்குலேஷன் பண்ணுறேன் அசியூம் என்னது சிபிஎஸ் ஒன
அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் திஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை த மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் இதெல்லாம் என்னங்கிற பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ மட்டும் ஒரு காமனாக டெஃபனேஷன் மட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னா மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னா மீனிங் என்னென்னா மெத்தட்னு நமக்கே தெரியும் அந்த கிளா தட் இஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் உள்ள ஃபங்க்ஷன் தான் மெத்தட் அந்த அந்த இந்த சேம் மெத்தட் நேம் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் ஒன் மெத்தட் வித் இன் த சேம் ஸ்கோப் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரே மெத்தட் நேம் வந்து மோர் தென் ஒன் மெத்தடுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பேர் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படிம்பாங்க ஓகே மெத்தட் ஓவர் மெத்தட்ஸ் கேன் பி ஓவர்லோடு பை சேஞ்ச் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் சேஞ்ச் இந்த டென் அவர் மெத்தட்ஸ் நான் ஓவர்லோட் பண்ண எப்படிலாம் மாற்றலாம்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை மாற்றலாம் டைப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்டாக மாற்றலாம் அது ரிட்டன் டேட்டா டைப்பாக மாற்றலாம் இந்த மூணு வழியும் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இன்ட் அடிஷன் கொடுத்துருங்க இன்ட் ஏ கமா இன்ட் பி இப்போ இந்த தான் ஃபஸ்ட்டு நேம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ மெத்தட் நேம் வந்து அடிஷன் ரிட்டன் டேட்டா டைப் இன்ட் பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் இன்ட் ஏ இன்ட் பி அதே செகண்டில் பாருங்கள் சேம் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் டைப் சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட் மூணு பண்ணுறேன் ஒன் டூ ஃபைவ் மீனிங் எனது ரெண்டில் எனது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து அடிஷனல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நான் ஃப்ளோட் அடிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் சேம் தான் ரிட்டன் டட்ட டைப்பை நான் ஃப்ளோட் மாற்றிடுறேன் பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட் ஃப்ளோட் டி ஏ ஃப்ளோட் பிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேம் மோர் தென் ஒன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் தட் இஸ் கால் ரெஸ் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கம்பல் டைம் பாலிமரேஷன் வாங்க அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் வாங்க ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் தான் மீனிங் என்னென்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் நமக்கே தெரியும் நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ப்ளஸ்னா இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பெர்ஃபார்மிங் அடிஷன் அந்த ப்ளஸ்ஸை தூக்கிட்டு நான் வேறு ஒரு டாஸ்க்கு பண்ணேன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர் டிஃபைனிங் அண்ட் அடிஷனல் டாஸ்க் டு த எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் ஓகே மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் பெர்ஃபார்ம்ஸ் டிவிஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணுச்சு அதெல்லாம் நான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்ரேட்டர் தான் ஆனால் வந்து எனது பெர்ஃபார்மிங் அடிஷன் பண்ண வைக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்கம்பாங்க என் ஜாவால் வந்து ஒன்லி ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் கேன் பி ஓவர்லோடர் மற்ற ஆப்ரேட்டர்லாம் ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது டு ஆட் இண்டிஜர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளேஸ் ப்ளேஸ் பிடிந்த நம்பர்ஸ் டு கண்காணிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் சேம் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டு நம்பர் நான் ஸ்ட்ரிங் கண்காணிட் கூட பண்ணலாம் இதுவும் பாசிபிள் ஓகே இது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெத்தட் ஓவர்லோடிங் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கம்பல் டைம் பாலிமரிஷம் ரன் டைம் பாலிமரிஷம் என்னென்னா இதுக்கு பேர் இன்னொரு நேம் வந்து டைனமிக் பாலிமரிஷம் தாங்க திஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை த மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் மா ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் வேறு மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் வேறு மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னா மீனிங் என்னென்னா ஒரே மெத்தட் ஓவர்லோடிங் மீனிங் என்ன சொன்னோம் ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேமு மோர் தென் ஒரே மெத்தட் நேம் மோர் தென் ஒன் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சேம் ஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் சேம் மெத்தட் நேம் தான் யூஸ்ட் இந்த பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டெரைவ் கிளாஸ் இந்த ரெண்டுலையும் யூஸ் பண்ணினா இதுக்கு பேர் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் சேம் மெத்தட் நேம் போத் பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டெரைவ் கிளாஸ் இட் மீன்ஸ் தட் த பேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர் ரைடட் டூரிங் த ரன் டைம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஒன்லி த கம்பைலர் நோஸ் விச் மெத்தட் டு பி எக்ஸிக்யூட் நீங்கள் ரன் பண்ண போது தான் எந்த மெத்தட் நீங்கள் ரன் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரன் டைம் பாலிமரிஷன் வாங்க ஃபஸ்ட் வந்து கம்பைல் டைம் செகண்ட் ஒன் ரன் டைம் கம்பைல் டைம் எக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் மெத்தட் ஓவர்லோடிங் ரன் டைம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் வச்சுக்கோங்க இது தான் டவுட் இருந்தால் சென்ட் த மெயில் டு எஸ் எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பைத்தான் பண்ணியிருக்கோம் சி லாங்குவேஜ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஜாவா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம அண்ணாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு வீடியோஸ் வந்து சப்ஸிக்யூட்டாக கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் கிளா ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்க அப்புறம் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்க ரிமைனிங் த்ரீ ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓப்ஸ் அப்படிமா ஓகே இது முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இந்த எனது ஆட்டோமேட்டிக் எந்த யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் போனால் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் க